హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ క్లాసెస్ నా నేను మా భాస్కర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ జిఎఫ్జిసి మాగడి ఇవతిని సార్ నాని ముందే తందిరోంతా విచార అంద్ర ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ సెషన్ అల్లి నిమత్ర టైప్స్ ఆఫ్ సిరీస్ అనదర్ బగ్గె డిస్కస్ మాడిద్ద మూరు సిరీస్ బరత్ ఒందు ఇండివిజ్యల్ అబ్జర్వేషన్ ఎరినేదు డిస్క్రిట్ సిరీస్ మత్తందు కంటినియస్ సిరీస్ ఈ మూరు బగ్గెను కూడ మాయితిన దైవిట్టు ఆ వీడియోను నోడి ఆమెలింద ఇల్లి బన్నీ స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీడియో దల్లి ఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ న ఏన్ లాస్ట్ సెషన్ దల్లి ఎక్స్పెయిన్ మాడిద్నో బేసిక్స్ అదర మేలే ఈగ ప్రాబ్లమ్స్ న ఈ సెషన్ దల్లి Problem number one. What is the problem number one? Marks is the same. Marks is the same. Marks is the same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, మార్క్స్ తగొండిదరంతె ఆ మార్క్స్ గుల్ కొట్టిదరే జస్ట్ మార్క్స్ మాత్ర కొట్టిదరే ఇదన నావు ఈ డేటాన నావు యావ రీతి ప్రెజెంట్ మార్తి మార్తివి మార్తిరా అంత కేలిదరే సో బరి మార్క్స్ మాత్ర ఇవర్ కొట్టిదరే సో మార్క్స్ అన్నదు వేరియబుల్ ఆగిరతే x ఆగిరతే స్టూడెంట్స్ ఇండివిడ్యుయల్ ఆబ్జర్వేషన్ ఇండివిడ్యుయల్ ఆబ్జర్వేషన్ అలి బరి వేరియబుల్ మాత్ర ఇరతే స్టూడెంట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగోదిల నింగె అగరే ఇండివిడ్యుయల్ అబ్జర్వేషన్ అల్లి నావు ఇదన్న ప్రెజెంట్ మాడబేకు అంద్రే ఐదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ జోడిస్బేకాగిరుతే స్టూడెంట్స్ అంద్ర అర్థ అసెండింగ్ అంద్రే కడమేయింద జాస్తిగె డిసెండింగ్ అంద్రే జాస్తియింద కడమేయ హాగాదరె ఇల్లి ఇరువంతహదు ఇల్లి ఇరువంతహదు ఆ యావేవదు కడమేయియో కడమే అంద్రే అతి కడమేయింద నోడ్ ఒన్సలి ఈ సంఖ్యగుల్ని నోడ్కొమ్రోణ Next, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
9987766655443211 ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋ ಇದೇನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ರೇರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ನ ಮೊದಲು ತಗೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ನಲವತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಲವತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ನಲವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ 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 ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋತವ ಒಂದು ಗೆರೆನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋತವ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋತವ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತಿರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್
ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೋಣ ಐ ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಏಳು ಏಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಐದು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ದೆನ್ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಮೂರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಆರು ಆರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಏಳು ಏಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಐದು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕಂತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆರು ಆರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ದೆನ್ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕುವ ಈಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ದೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಇಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಇಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏನಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನೆ ಇದೇನೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಈಗಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಗಳಿಸಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಗಳಿಸಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಏಳು ಜನ ಏಳು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಳು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಏನಿದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐದೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತ
ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ವೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್